അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വെറും മൂന്ന് ചേരുവ കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന തേങ്ങ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ആർക്ക് വേണേലും എളുപ്പത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അത്ര ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ഏത് ബേക്കിങ് അറിയാത്തവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവർ അത് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബോളിലോട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടൊന്നും ചേർക്കണ്ട ചെറിയ തരിയാതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു രണ്ട് കപ്പോളം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് നാല് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഇട്ട് എടുക്കുന്നത് മഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആ പഞ്ചസാര നല്ല പോലെ അതിൽ അലിയുന്നവർ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മൊത്തം നമ്മൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദോ പോലായി മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര അതിൽ അലിയാതെ കിടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് നിന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ദോ പോലെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റാർനോസിൽ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഇത് നിരച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിൽ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റാർനോസിലൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ചെറി ഉണ്ടല്ലോ പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ചെറി വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെ കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഈ കോക്കനട്ട് കുക്കീസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെറീസ് കാണുന്നതാണ് അത് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇതുപോലുള്ളൊരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ചെരുവത്തിലാണിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചൂടാറിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിന് എടുക്കുന്നത് ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം കണ്ട നല്ല പോലെ റെഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ നല്ല നമ്മൾ ഒരു കട്ടിയിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ കുക്കീസ് പക്ഷെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ അതിനേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല അപ്പോൾ ഇനി നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാൻ വേണ്ടിയാൽ അപ്പോൾ എല്ല